开了桌，备了酒，冲着沙哥的面子，他们不敢不来。既然你好，我们要避餐了。一口没吃呢知道去找谁了。爹的能不能坚持？这么多年啊，不管有用没用的材料都往局里送。我师傅那会儿还在的时候啊，还能陪他聊聊。我师傅这一退，他没少来局里闹。年纪又大，心脏病啊，说犯就犯。哎，扶着你行，行行。我不追究了，明天我来看看。哎，你跟小胡不走了？什么？请飞出人那天我看见了，你们往车上搬行李，像是要出远门。
，你想好了？我可以承诺什么？我们为什么要争？我们已经很辛苦了，不需要争。其实，其实我和我哥。卓越，等我们离开这儿。你想什么时候告诉我都行考虑的怎么样了？舅舅还等答复呢。真正挣着钱吧，万一挣不着，我想回去可就回不去了。你可以不管我，女儿你也不管吗？咱们闺女那么聪明，在哪儿不都一样？你知不知道珊珊很想学钢琴啊？现在别说买钢琴了，我连课时费我都交不起。你让我办完这个案子行吗？算我求你了。想让我道歉，还是说声谢谢？都不需要，那你干什么来了？我不跟警察打交道。我认识他。你说什么？那年我十一岁，我偷偷喜欢过他。那天看电影，我发现他有心事儿，就跟着他回家。但一转眼他就不见了。第二天，他就。知道你，我知道。这些年，我也过得不好。当警察以后就更严重。你到底想说什么？我很愧疚。如果我能送他回家，也许他就不会。不会。那你现在又能怎么样？我想，如果你别跟我说这些没用的。那时候你想，你可以不负责任。你现在是警察，不用我教你吧？我这次回来就是要把凶手捉拿归案。你这次回来，那你当年为什么走？我不想走，但是当年所有人都说我认识凶手，说我和凶手一起害死小白哥的，这是谣言。我承担不了，我父母也承担不了，所以我不得不走。谣言？你很委屈是吧？因为谣言你就走啊！你一个大活人，就算被骂成杀人犯又怎么了？我女儿呢？我女儿活着时候被人戳脊梁骨，说她不正经，她死了，谁替她解释？谁替她证明？我替她证明。对，我走是因为我害怕，但我回来是因为我是警察，我必须给自己一个交代，我必须给你们一个交代。你什么时候当的警察？七年前。七年。你
你要是早点回来，我也一样会搭理你。你好，周宇在吗？不在。谁啊？你俩好像没有默契啊，子豪，你先进去。他们是谁啊？刘哥，好久不见。你要干嘛？盛哥很想你，想要跟你聊聊。他知道，我跟他没关系了。兄弟血脉，不是你说没了就没了。那你让他自己来啊，于哥。别为难我，他是我大哥，你不是。请你马上离开。小何，你先进去。我应该叫你嫂子吧？你配吗？哎，滚出去！果然是自家人，够劲。你到底想怎么样啊？自家人就用自家人的解决办法。带宇哥走。盛啊。不是哥这人不讲究，你还记得上次咱们出狱，三个人吃了顿饭，喝了顿酒，那是花多少钱？一百二。你换上现在，酒还没喝呢，三百多就得过去。你哥哥我，现在也就喝得起可乐了。你说可乐不可乐？老沙，别兜圈子了，还想要多少？痛快点儿。去。真的以为我不敢是吧？老沙，我这人没念过几年书，但是我听过不少故事，故事里讲了很多道理。我也学会了怎么做事儿。有个故事叫《渔夫和金鱼》，现在你就是那个渔夫，我是金鱼。到此为止，我们皆大欢喜。你要是得寸进尺的话，你的下场比故事的结局还惨。你找我做什么？哎呀，小雨，我就不能找你说说话？找我说话，但你养的狗也太凶了吧！哎，你们先下去。哎呀，四年了，让我好好看看你。我晚上做梦，咱妈都要揍我。你说我这当哥的容易吗？啊？来坐会儿，有什么事儿快说。我就是想见见你，你就不想见见我？该说的，我四年前就已经说完了。小雨，四年了。咱们是亲兄弟，你至于吗？你自己心里面清楚。
鬼讨债的日子到了，你必须走，想想自己去哪儿吧。那为什么是我，不是你呀、啊？我能拦得住他们？凭什么呀？就凭你养的几条狗啊？凭我是你哥，你是我弟，走不走是我自己的事情，是我的事儿。该来的，早晚都会来。我。算是我对不起你。你走，走了以后，就算是我死了，你都不要再回来。那你早知道有这么一天，你当初为什么不听我的？我知道你上个月底就要走，为什么没走？和你没关系。是因为那个女的吧？你要做什么呀？我就想知道，谁不让你走？是我自己的事情，和他没关系。主动权在你手里。你要是敢伤害他，我就死在你面前。那你就听我的。生哥，再给他三天时间，他不走，就别跟他商量了。你是不是不想走啊？我只是还没想好。可我们之前不就已经决定好了吗？秦飞的死，我也很难过。但就算我们留下来，又能怎么样呢？我们不属于这里。要不是因为在这里认识的你，我估计我早就走了，或者早就死了。二十年了。走啊，又能走到哪儿呢？可我们如果早点走的话，也许就不会发生这件事、啊。但已经发生了呀。对不起，我也有我的压力。我是真的怕他们会伤害你，我怕失去你，我怕会失去。有什么好怕的？郑宇，我不是不想走，我是想干干净净的走。无论如何，我不能让秦飞死的不明不白。那你要做什么？你看见那个警察了吗？就是住隔壁的那个。对，他叫山峰。其实他是乌江人。老城淹没之前，我们两家住得很近。他大我三岁，我经常能见到他。他喜欢看书，很安静。后来，大家谣传说，他跟凶手一起害死了小白哥。在学校，他被大家欺负。在家，他被那些小孩拿石头砸窗玻璃。再后来。
他们全家就搬走了。这些跟你有什么关系啊？我就是那个造谣的人。我没想到他会当警察，更没想到我们会因为同样的案子再见面。但是知道了，马上来啊！哎，没有线索，什么意思啊？啊啊啊！等查到了，告诉你啊，我开车让他马上回来。兄弟，经常这样吗？家里有孩子吗？我们这城也小，过了饭点人回来。张队，人生赢家，妻子长得漂亮，女儿听话懂事，总之就是家庭幸福，生活美满。那个三队，看这个。案发当晚八点，李瑞离开家去了剧团，一直到第二天早上。他为什么晚上去剧团？值夜班，我们查过了，当晚确实轮到他值班。对，值夜班，一直到早上七点。这个剧团的门卫可以证实，秦飞是十点出的门，一个人有照片。李瑞整晚都没有离开剧团吗？门卫说没有。门卫多大了？五六十吧。五十还是六十？六十五。六十五的一个老头，你们能保证他一晚上不睡觉吗？那个，没问。剧团有没有后门？有，后门是片野树林，我看了不好走。不好走还是不能走？我就看了一眼。凭你们这么干的吗？马上调查所有道路监控。我要知道李瑞的车从晚上八点到凌晨七点有没有出现在不该出现的。算了，我自己去查。李瑞的，李瑞的社会关系调查怎么样了？还在搜集当中。还有一个重要的事情，从现在起要对李瑞进行二十四小时监控。山大。二十四小时监控这种事儿，是不是得跟枪队商量呀？我是山峰，江流不在。我有事情要告诉你他们仨什么关系啊？好朋友，秦飞是小白哥最好的朋友。他们一起认识的李瑞，聊着即将到来的大学生活，都非常兴奋。李瑞喜欢白哥，白哥也喜欢李瑞。如果不发生那件事情，他们两个人应该会很幸福。小白哥约会那天，李瑞和秦飞在吗？确定。那天有电影《泰坦尼克号》，他们三个人本来是约好的。小白哥，你终于来了，李瑞他有事来不了了，那我们也回去吧。啊，我还想看电影呢。那我回去了。嗯，那好吧。所以小白哥就先走了，然后就遇害了。其实小白哥没走多久，李瑞就来了。他不知道小白哥来过了，秦飞骗了他。后来下了大雨，李瑞和秦飞也没看完那场电影。不是，你说
，电影是李瑞跟秦飞一起看的。对，秦飞也喜欢李瑞。为什么在婚后才告诉李瑞？他真的很爱李瑞，他不想骗李瑞。但李瑞并没有原谅他，对吗？不只是没有原谅。什么意思？李瑞并没有像他想的那样去理解他，反而开始了极其严重的冷暴力。李瑞认定。这一切都是秦飞应该承受的。秦飞寻死，李瑞会去救他，但救他，并不是想让他好好生活，而是让他继续承受痛苦和折磨这样的生活有多久？他们结婚十年了，最幸福的就是结婚的第一年。后来，他手腕上的伤再也没有好过。我想，李瑞应该从来没有爱过秦飞吧？所以你才带他离开？还是晚了。江队，江队，脚印藏在哪？技术分析出来了，正在排查，但不是李瑞。确定啊？确定、啊。脚印跟身高都对比不上。哎，咱们来李瑞家查什么呀？按照叶小河提供的线索，李瑞确实有问题。就这事儿，绝对是两个人干的。随便坐啊！哎呀，这窗帘给拉开了，屋里这味儿，习惯了。哎呀，你这日子过的呀，可能这就是命吧。前辈没得抑郁症之前，你们会聊小白哥？聊啊！你不觉得会影响你们生活？聊小白哥，为什么会影响我们的生活？我的意思是说呀，你们是不是会把这事给忘了？秦飞最近是要出远门吗？啊，你说那个箱子，我也是早上回来才看见。我还想问他呢，作为一个抑郁症病人的家属，数十年如一日，很辛苦吧？还行吧，这亏的是李瑞，要是别人早跑了。你上次说你和小白哥只是认识，那你们在学校没有什么交流吧？没有，就是认识。小白哥在学校很受欢迎吗？那个时候我只想考大学，没想过这么多。秦飞和小白哥是一个班的吗？对，都在我隔壁班。那你是先认识的秦飞，还是先认识的小白哥？来，哎呦，记不清了，对不起啊。太奇怪了，完全没有夫妻生活的样子，甚至都不像个家。分床睡，连厨具都是分开的。整个家里没有两个人的合影，但有秦飞跟父母的合影。而且秦飞行李箱里装的是他和白哥的合影，好像李瑞在他心里根本就不存在。聂小河不是说了吗？他们的婚姻啊，形同虚设。秦飞父母家你们去了吗？案子一出就去了，母亲哭，父亲骂，总之都是怪李瑞。我觉得李瑞这些年一直折磨秦飞，秦飞父母不可能不知道吧？你说这李瑞到底犯什么毛病啊？他折磨秦飞干什么？过不下去就离了婚呗。哎呦，他喜欢小白哥就喜欢，干嘛瞒着我们
，可能他想瞒的是更重要的事情。沈副主任，不走近他，我们就不知道他在想什么。我还是那句话，从现在起要对李瑞进行二十四小时监视。听见没有？啊？啊什么啊？听见没有？啊，明白。立即进行二十四小时监控。坐，吃点什么？小面。哎，好嘞。爸，我要去当老二去呀！哎，别操心我了，管好自己吧。啊。爸，我要去当老二去呀！哎，别操心我了，管好自己吧。听起来。啊。开心。来了。丫头喜欢到处跑着玩。有消息了吗？没有，不过，朋友圈照发，在哪儿也能看得到。但就是不接我电话。你们俩关系好吗？什么意思？啊？我是说，你们没有闹什么矛盾吗？他是我一手拉扯大的，我和我女儿能闹什么矛盾？爸，人家说的也对。是不是甜甜跟你闹什么矛盾了？胡说！我跟甜甜没矛盾。甜甜跟你联系过没有？没有啊。是不是你又和甜甜闹矛盾了？不是爸，你看你说什么呢？给我走！走走走走走走走！走啊！我明天就去查，谢谢山队。他要我给你吩咐什么？山队在奎山发现了李瑞的车子。那又怎么了？也不代表是李瑞开。你还嘴硬啊？李瑞现在是最大的嫌疑人。我看你就是跟江队一样，看不得别人厉害。你怎么向着别人说话呀？罗成。山队怀疑李瑞的时候，我们谁都不信。现在大家都信了，我错了我认。但你们就是不爽，不爽还不承认，是不是？你要是江队那位置，你，你也不爽呀。再说了，谁说我们错了？我们怎么就错了？来吃饭，吃饭。总之，我明天先去查车。我坚定的站在山队这边。传单也都不好控制。哎，快点，快点，把传单都给我收起来！啊，先这样啊，我先挂了。你们俩赶紧找李瑞去，其他阶段没有发现，暂时没有。还杵着干嘛呢
，等领奖呢。这一片全是，我们费多大精力，凶手就费多大精力，这绝对不是一个人干。让开！哎，让开！让开！让开！快点，快点！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！谁打的？是不是你？是不是你？是不是你？是不是你？还是你们？我告诉你们，我可是警察，有本事冲我来！别人怎么说的？说了昨晚上喝多了酒，所以才犯病。喝了很多酒。等师傅想你好起来了，赶紧住老人院。到时候你要没时间，我去照顾他，行吗？家里没有酒的。你要不经常在，你怎么知道？我给他请的护工，护工不可能给他酒喝的。哎，那昨晚护工在不在？昨晚我去的时候，他正在发脾气，把护工给赶走了。护工，护工，走走家属在吗？过来一下。那家里有什么不一样的吗？我没进去。你为什么不进去啊？那时候是几点？十点。老陈，哎哎，过来，老海，江队，紧张什么？有什么东西？啊，屋内没有入侵的痕迹，地上的药和碎片是叶有年跟护工争吵留下的。我们调查了护工没有作案的时间和动机。这个人跟叶有年的关系很熟啊。啊，熟人，有个拾荒老人住在旁边屯船上，晚上出来撒尿的时候，看见有人陪叶有年在喝酒，喝得很开心，但没看清楚是谁。这不是用您的药吧？不是，师叔没有心脏病。心脏病？啊，这是心脏病的特效药，我爸在的时候常备着。是他。老叶的事儿是我干的。潘伟军，你这次太过分了啊！我对不起他，不给，都对不起就完了吗？我告诉你啊，我师傅这次要是也不过来，你一辈子没少挨事。我会给他磕头认罪。走吧，带我走。你这到底是为了什么呀？你们会知道的，但不是现在。你说不说？说不说？余威是不是找过你？对。你怎么来了？他在哪儿？我不知道。老白，你没瞒得了吗？你一个人干不了这件事。反正我什么也不会说。白卫军，你这一次，你玩大了，你知道吗？我认。张队，张队，盯个破车查什么？李瑞元呢？我让他查的。我在开往奎山总部的监控里发现了李瑞的车，时间是情非遇害前三个小时，并且他进入奎山就走了小路，避开了监控。而且根据这条线索，案发当晚李瑞是把车停在剧团后山的斜坡上。山队说没错，他确实是通过后门穿过山林开车离开的。还有什么发现？汽车轮胎内侧有牛筋草。
，牛筋草在夔山的荒路上有很多。赶紧查去。已经罗成过去了，很快就会有消息。算你机灵啊！别得意，这回算你们俩将功赎罪。收拾的够干净的，这小子要干嘛呀、啊？根据小区监控显示，李薇是昨天晚上十一点出了门，终于没再回来过，现在下落无音。他手机还在家充电，可以正常通话。昨晚十一点你们俩干嘛去了？是不是睡着了？情况有点不对。怎么了？哪不对？上次是空的。他这什么意思？李瑞恢复了结婚和最幸福的那一年。证明他被灭。